ശ്രീജിത് പണിക്ക സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയില്ല അതുപോലെ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയില്ല പിന്നെ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് വീഴ്ച അതാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ഇതിൽ ഉത്തരവാദികളാണ് ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരവാദികളാണ് എന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിലരൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെയെങ്കിലും ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടവർ അവർക്ക് ഇവിടെ മലമറിക്കുന്ന പണിയുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഒരു വനിതാ മന്ത്രി തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആലുവയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്താൻ പറ്റുമോ അതാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം എന്ന് ശ്രീനിൽ സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ് നമ്മളത് പലപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശകലനങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് ഒരു സമയത്തേക്കുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഒക്കെ ഒരു ആശ്രയം എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സാന്ത്വനം നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ എല്ലാം തന്നെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് ഉണ്ടായില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പല മന്ത്രിമാർ പല രീതിയിലൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നത് കണ്ടു ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അല്പം മുമ്പ് പറയുന്നത് കണ്ടു അതിനെപ്പറ്റി പരിശോധിച്ച് പ്രതികരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നയാളിന് മാത്രമേ ചെല്ലാവൂ എന്നൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാഞ്ഞത് എന്നതിനെപ്പറ്റി പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വശം രണ്ട് ഈ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരവസ്ഥ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കുട്ടിയുടെ മരണം അനിവാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരെ മറിച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് ലൈബ്രറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഏജൻസികളുണ്ടോ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിരിക്കണം അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിയമപ്രകാരം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചെക്കുകൾ വഴി അത് എൻഷുർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള കുറെ അധികം ആൾക്കാരെ ഇതിൽ നിന്ന് വീഡൌട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂർ ആലുവ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണെന്നൊന്നും ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അത് കേവലം ഇവിടെ കുറേ അധികം തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാരെ ആവശ്യമില്ല എന്ന രീതിയിലല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടപെടലുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അത് ചിന്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചു അതിൽ പറയുന്നത് ബസ് കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബസ് കാത്തു നിന്ന് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ
ബൈപ്പാസ് മേൽപ്പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗം മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പിൻഭാഗം പെരിയാറിന്റെ കടവുകൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ലഹരി മാഫിയയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരും കയ്യേറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതും നാട്ടുകാർ പറയുന്നതാണ് അതായത് ആലുവ പ്രദേശത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ലഹരിയുടെ വ്യാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവിടെ വളരെ വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് എവിടെയാണ് സ്കൂളിലാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ മാത്രം നിങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിച്ചാൽ മതിയോ ആ ബോധവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണം രണ്ടാമത് ഇത് സമൂഹത്തിൽ ഇതിന്റെ വ്യാപനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത മാർക്കാണ് അത് പോലീസിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ആലുവ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരമാണ് ആ സ്ഥലത്തുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരും ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ മാഫിയയുടെ ആൾക്കാരും എല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തനത്തിന് വ്യാപൃതരാണെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളും അതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും ഇവിടെ ഇവിടെ വേണ്ടത്ര ലൈറ്റ് പോലും ഇല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത്ര ലൈറ്റ് പോലും അതിന്റെ മറവിൽ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അനാശാസ്യം അതുപോലെ ഈ മയക്ക് വരുന്ന കച്ചവടം എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കറിയാം പോലീസിന് അറിയാം നന്നായിട്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ ആരൊക്കെയോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരുടെയൊക്കെയോ അറിവോടു കൂടിയാണ് അത് ഉന്നതങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ അറിവോടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ തഴച്ചു വളരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത് പോലീസ് എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത് വലിയൊരു മാഫിയ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ എന്താണ് എന്നും നമുക്കറിയില്ല ഈ പണത്തിനൊക്കെ പടി പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയില്ല കാരണം പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ചില സ്വാധീനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് പോലീസുകാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാത്തത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരെ അങ്ങ് നോക്കണ്ട ഗൗനിക്കേണ്ട വിട്ടേര് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്താണ് പോലീസിന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് പലപ്പോഴും പല കേസുകളിലും അവരൊരു വളരെ ലീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അയഞ്ഞ സമീപനം കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ കൈയഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹായം എന്തിനാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവിടെ പോലീസിന് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇവരുടെ ഏജന്റുമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒക്കെ തന്നെ പടി ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം കാരണം അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനായിട്ട് കഴിവുള്ള ആൾക്കാരല്ലോ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇനി ശ്രീ അനിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഇരുട്ടിന്റെ മറവ് എന്നൊരു വാക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ ഇരുട്ടിന്റെ മറവ് പോലും ഈ ആലുവ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അതായത് ഈ മാർക്കറ്റിലെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതെ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളും ഇരുട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരു ഏഴ് മണി കഴിയുന്ന സമയത്തേക്ക് അത് ഓപ്പൺ ബാറുകളായി മാറുന്നു എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലീസുകാർക്ക് ഈ മൈക്കിന് ഹൗളിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ല ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അവരുടെ മൂക്കിന് താഴെ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പരാതി ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാകുക അതേപോലെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഹോൺ അടിച്ചാൽ റോഡിന് നടുക്കിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹോൺ അടിച്ചാൽ എണീറ്റ് മാറാതെ റോഡിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അത്രേ അപ്പൊ അത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ച
ആ ഒരു മഹാമനസ്കത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരാളിൻ്റെ ഒരു കുരുന്നിൻ്റെ ജീവനില്ലാതെ ആക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നഗരസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാം പക്ഷേ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതുണ്ടാകുന്നില്ല ഈ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അവരവിടെ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം ജനപ്രതിനിധികളെ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തൂ പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോലീസിന് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള പരാതി കിട്ടിയതിന് ശേഷം പട്രോളിംഗ് പോലും കൃത്യമായിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് സംവിധാനം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പൊൻ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരടക്കം എഴുതി മോളെ മാപ്പ് എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ മാപ്പിൽ എന്താർത്ഥമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കേസെടുക്കാനായിട്ട് ധൃതി കാണിക്കുന്ന പോലീസിനെ ഇനിയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കി ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ത്വരിതഗതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള രീതിയിലത്തേക്ക് അവരെ പരിവപ്പെടുത്താൻ എങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർക്കാർ സംവിധാനം ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ മോളെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ മാത്രമല്ല ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ പോയില്ല ഓക്കെ അതങ്ങ് വിട്ടേക്കാം പക്ഷേ ഇനി ഈ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കണ്ടേ സർക്കാർ അതെങ്കിലും ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനുഷികമായ പരിഗണനകളുടെ പരിധിക്കകത്ത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള പരിധിക്കകത്ത് നിന്ന് ഈ കാര്യത്തിനെ സമീപിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് ബാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത സംഗതിയാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് ആ കുടുംബത്തിനെ പിന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ബാധ്യത കേരളത്തിനുണ്ട് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് അത് അവർ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിലൊന്നും ഒരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല മനസാക്ഷിയുള്ള എല്ലാവരും അതിനോട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പിന്നെ ഇപ്പോ ശ്രീജിത്ത് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കണക്കില്ല എന്നുള്ളതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഞാനത് ആദ്യം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കണക്കുകളെ ഈ മൈഗ്രൻ ലേവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ തന്നെ കണക്കുകൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണല്ലോ അത് ഈ ഈ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞ ഇവരുടെ പരസ്പരമുള്ള വഴക്കുകൾ കലഹങ്ങൾ ഒക്കെയുണ്ട് പിന്നെ കൊലപാതക ശ്രമങ്ങളടക്കം പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ല നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ശ്രീ അനിൽ നമ്മളിത് ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരാള് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ട് ആരും ഇല്ല അറിയുന്നില്ലല്ലോ അറിയണമെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് പോലും അവരെ അടുപ്പിക്കില്ല അല്ല പോലീസിന്റെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം ജനങ്ങളുടെ കാര്യം അല്ല ജയേന്ദ്രൻ അറിയാം കോവിഡ് കാലത്തല്ലേ അവര് അവര് തെരുവിലിറങ്ങിയില്ലേ എന്തായിരുന്നു പോലീസ് നേരെ തിരിഞ്ഞില്ലേ അതെ അതിപ്പോ ചാശിനി പായ്പാട്ടാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് അത് വേറെ കാര്യം അല്ല അത് എന്റെ എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത പ്രദേശമാണ് കോട്ടയം ജില്ലയല്ലേ അത് പിന്നെ അറിയാം അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കേസില് ഇയാള് ബിഹാറിയായ ആണിക്കക്ഷി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരും രണ്ടു കൂട്ടരും ഈ മലയാളികളല്ല മലയാളി വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടി നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അത്തരത്തിൽ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് അതൊക്കെ അത് ഞാൻ പറയുന്ന അതല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ഈ പിന്നെ ആലുവ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പൺ ബാർ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ആ കുറച്ചുകൂടെ അല്ലാത്ത വേറൊരു നിലയിൽ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് അപ്പുറത്ത് സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സദ്യ കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് നോർത്തിൽ അതെ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ തോപ്പും പടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയ ഫോട്ടോജിക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അതെ പള്ളുരുത്തിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അതെ
പിന്നെ വെച്ചു പൊറപ്പിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിലാക്കണം ഏതാ കുറ്റവാളികളുടെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ അജ്മൽ കസബിന് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത നാട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട് സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ആക്ട് ഓ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്നാ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നല്ലേ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ആക്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഒരു എൻകൗണ്ടറിലൂടെ അങ്ങ് തട്ടണം ജയചന്ദ്രൻ അതാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ പോലീസുകാർക്ക് അങ്ങനെ പോലീസുകാർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വേണം നിർഭാഗ്യവശാൽ യോഗിയല്ല പിണറായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ പ്രമുഖ ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജെയിംസ് വടക്കഞ്ചേരിയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ആ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും കൂടെയാണ് ഈ എന്താണ് പോലീസ് ആക്ടിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഭേദഗതികൾ ചട്ടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം സോളർ സമഗ്രം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സമയം അല്ലല്ലോ ഇത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിലാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതും ഉണ്ടാകേണ്ടതും ഒക്കെ ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരിക എന്നുള്ളതല്ല പിന്നെ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഫോക്കസ് അതായിരുന്നല്ലോ ഈ കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കേരളത്തിന് ഒന്നാകെ ആ ബാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാർ ആ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് യെസ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് കാണിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം അത് കപടമല്ല എന്ന് പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ യെസ് തിരിച്ച് ശ്രീമതി നുസ്രത് ജഹാൻ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ജീവിത സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്തും അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ട് വാങ്ങി അധികാരത്തിലെത്തിയ ഒരു സർക്കാരാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും ഈ ഒരു കാലയളവിലാണ് രാഷ്ട്രീയം പറയുകയല്ല ഇതിന് ഒരു ഒരു അറുതി ഉണ്ടാവേണ്ടേ എന്താണ് പോം വഴി യെസ് നുസു ജഹാനിലേക്ക് വരാം സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ശ്രീ കെ എം ഷാജഹാൻ ആ ചോദ്യം താങ്കളിലേക്ക് തരികയാണ് അല്ല അതായത് ഇത് സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ തടയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകി കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതാ ഇപ്പോഴും നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല ഈ ഇങ്ങനെ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ഒരു അറുതി ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിനൊരു ഒരു പോംവഴി ഉണ്ടാവണ്ടേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാവണ്ടേ അതുണ്ടാകും എന്ന പ്രത്യാശയുണ്ടോ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ അല്ല ഇത് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഇതിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരം ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നയത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ജിഷ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം നടന്നത് പിന്നെ ഈ ഗോവിന്ദ ചാമിയുടെ ആ സംഭവം നടന്നു അതിനുശേഷം എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു 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 അനുഭവമാണ് ഇപ്പം നമുക്കുള്ളത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധികാരത്തിൽ വന്നവരാണ് ഇവർ രാത്രി നടത്തൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ആ വെറുതെയുള്ള സ്ത്രീ സുരക്ഷ അല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാരിലെ ഒരു വനിതാ മന്ത്രി അഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ അതിഭീകരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന സംഭവത്തിൽ എത്ര അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പ്രതി പിന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നു നോക്കി ഞാനൊരു വനിതാ മന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനവിടെ പോകണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും താൻ പ്രമാണിത്വത്തിൻ്റെയും ആൾരൂപമാണ് അവർ വനിത അവർ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വനിതയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലജ്ജിച്ച് തലകുനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ആ അതിനേക്കാൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്ര
അതൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്തൊക്കെ അതൊക്കെ സൂചനകളാൽ അർത്ഥഗർഭമാണ് ടി കെ രാജ്മോഹൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള രാജ്മോഹനോടൊരു വിയോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമൻ രാജ്മോഹൻ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചു പോലീസ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാദം പോലീസ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണോ ചീത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇച്ഛാശക്തിയോടു കൂടിയും ആത്മാർത്ഥത്തോടു കൂടിയും ധൈര്യപൂർവ്വം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമൻ ടി കെ രാജ്മോഹൻ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ശ്രീമൻ ടി ടി കെ രാജ്മോഹൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഷൗക്കത്തലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അന്ന് മറ്റേ ടി പി ചന്ദ്ര എന്താണ് ടി പി സെൻകുമാർ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വിൻസെൻ പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് കുറെ പ്രതികളെങ്കിലും കിട്ടിയത് പ്രോസിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അതിന് മുകളിലുള്ളവരിലേക്ക് പോകായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ടി കെ രാജ്മോഹൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും തർക്കത്തിന് മുതിരുന്നില്ല പക്ഷേ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ സത്യം തെളിഞ്ഞു വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അന്ന് നിഷ്പക്ഷവും നീതിപൂർവ്വമായി ഈ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് അന്വേഷണം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പിന്തുണയും നൽകിയ ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അതിന് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് പോലീസ് ആങ്കിൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിന് യാന്ത്രികമായി നമ്മൾ പോലീസ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്മോഹൻ സാറിന് എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോസിന്റെ സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസോ കേരളത്തില് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആർജവം കാണിച്ചാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സത്യസന്ധമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നും അതിൻ്റെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കലായ ബോസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആരെങ്കിലും മിനിസ്റ്റർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോസ് ആരെങ്കിലും ഇടപെട്ട് നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആർജവത്തോടു കൂടി പറയണം അങ്ങനെ അല്ല സർ അത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന അത് അംഗീകരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് മാത്രമേ കേരളത്തിലുള്ളൂ അന്നും ഇന്നും അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആർജവമാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആർജവവും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സപ്പോർട്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോസുകൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കരുതി അന്നും കരുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീമൻ ടി കെ രാജ്മോഹൻ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നിങ്ങളോട് നൂറ് ശതമാനവും ഞാൻ വിയോജിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിലല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന ആർജവത്തോടു കൂടി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അന്നും ഇന്നും എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്നും ഇന്നും ആ ഇന്നെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ ഇടുകയാണ് ഏ അത് ഇന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കും വിഷമമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിലല്ല പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഹോർമി സെറൈൻ്റെ സമയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് ടി പി സെൻകുമാർ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വിൻസെൻ പോൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഡി ജി പി ആയിട്ടുള്ള ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പിന്നെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴും പൊതുപ്രവർത്തനം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രീമാൻ ടി കെ രാജ്മോഹനോട് എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും ഞാൻ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇത് പറഞ്ഞതായി പുറത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ ചിലപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിപ്പോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അന്നും ഇന്നും എന്നുള്ളതിനോട് ഞാൻ എനിക്ക് വിയോജിക്കാതെ വയ്യ ഇന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അംഗീകരിച്ച ഒരനുഭവം ടി കെ രാജ്മോഹൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ പി ശശി വന്നതിന് ശേഷം അല്ല അല്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് പി ശശി വന്നതിന് ശേഷം പി ശശി ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്നത് കേട്ടത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്
ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു അനിൽ നമ്പ്യാർ അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ വിഷയം അതുകൊണ്ട് തർക്കമില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് തർക്കമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ബഹുമാനമേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നും ഒരു തർക്കമില്ല ഞാൻ ആ ആ വിഷയം ഞാൻ വിടുന്നു ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ പെട്ടവരല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവർ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം അറിയില്ല അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല അവരൊരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ആ കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നവരെ പിന്നെ വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ ഏതോ ഒരു മേയറാക്കി തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ മേയറാക്കി മനസ്സിലായില്ലേ അതിനുശേഷം മന്ത്രിയുടെ പിന്നെ വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ മന്ത്രിയായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു അവർ അപ്പൊളിറ്റിക്കലാണ് അവർക്ക് അവർ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമില്ല കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അത്രയും ബോധ നിലവാരമുള്ളു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ ഒരു താത്വിക ആചാര്യനുണ്ട് ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു താത്വിക ആചാര്യ വേദിയെ ഒക്കെ തോപ്പിക്കുന്ന ഒരു താത്വിക ആചാര്യനുണ്ട് അയാൾ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നതിൻ്റെ ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ട്രോളായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയമമന്ത്രിയാണ് നിയമമന്ത്രി ആ നിയമമന്ത്രിക്ക് കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് ആലുവായിൽ ഈ പിഞ്ചുകൂട്ടി മരിച്ചെടുത്തെത്താൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി ആ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് അവിടെ ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള മര്യാദ ആ സി പി എമ്മിൻ്റെ അഭിനവ താത്വിക ആചാര്യൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്കൊന്നും ആ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ ഒരു 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 നിമിഷം ഒരു 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 സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു നൂറ് ലക്ഷം പോലും അയാൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല പക്ഷെ അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇതുപോലെ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് കസേരയിൽ ഇരുപ്പുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പോലെ താവട്ടെ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും വളരെ ഗുരുതരവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഡി ഐ ജി ഗോകുലത്ത് അല്ല ഗോകുലത്ത് 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 ലക്ഷ്മൺ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗോകുലത്ത് ലക്ഷ്മണനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വളരെ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മോൻസൺ മാവുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരോപണ വിധേയനാണ് സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അത് സമ്മതിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ കുറച്ച് സത്യവാങ്കുലത്തിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ഗുഗുലത്ത് ലക്ഷ്മൺ എന്നോടോ അല്ലെ അനിൽ നമ്പ്യാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ ടി കെ രാജ്മോനോടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആരോപണമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഐ ജി ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൊടുത്തുന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ വൗച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഐ ജിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ജിക്കെതിരെ കേസ് വരും അത് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് സമയമില്ല അതെ സമയമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർ ദ ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതോറിറ്റി ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് അതായത് ഒരു ഭരണഘടനാ ഇത് അധികാര കേന്ദ്രം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് കോംപ്രമൈസിങ് മീഡിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആർബിട്രേറ്റിംഗ് സം ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീലിംഗ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുകയും മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണഘടനാതീത അധികാര കേന്ദ്രം പിന്നെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ ജി പിന്നെ ആർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈവൻ ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെൻഡ് ബൈ ദിസ് ഓണറബിൾ കോർട്ട് ടു വേരിയസ് ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ് വെർ റിസോൾവ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ആർബിട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീർക്കാനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പല തർക്
മറ്റ് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി സമയം അനുവദിക്കാമായിരുന്നു പ്ലീസ് പ്രതീക്ഷ പ്രത്യക്ഷ പറയാനേ കാരണം നമ്മളിപ്പോ ധാരാവിയും ചാന്ദിനി ചൗക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കേരളം കേരളത്തില് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഭൂപടം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളെ ഗ്രാമത്തിലെ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര വീടുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാം എനിക്കറിയാം എന്റെ ഗ്രാമത്തില് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനിലും വരുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുക ഇവിടെ പല ആൾക്കാരും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ വോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളെ കടത്തി വിടുന്നത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ബംഗാളും ഡൽഹി ബി ജെ പി തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ കണക്ക് അനുസരിച്ച് അറിയോ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഉള്ള പിന്നെ ആധാർ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോട്ടേഴ്സ് കാർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ വോട്ടേഴ്സ് കാർഡിൽ വരുന്നവരെ ഇപ്പൊ ഒരു റൂം കൊടുക്കാനോ ഹോട്ടലോ ഇവിടെ കൊടുക്കൂല കാരണം ദേ വോണ്ട് ദേർ അവരെ ഐഡന്റിറ്റി അവരെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള ആധാർ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ വീടുകൾ കൊടുക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വരുന്നില്ല വരൂല അതും പറയാം വരാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇത് വോട്ട് ബാങ്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ ശരിക്കും വല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ ഒരു പിന്നെന്താ പറയുക മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് ആ വീട്ടുകാരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു മരിച്ചോര് മരിച്ചു പോയി ചർച്ച കഴിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അത് ഗവൺമെന്റ് ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ബാക്കി ടാക്സും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ബോർഡറുകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഐഡന്റിറ്റി വേണം പിന്നെ പോലീസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ പോലീസ് എന്ന സംവിധാനം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും കേരളത്തിൽ ഭരണകർത്താക്കൾക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ കേസുകൾ അവസാനം അവർ പിന്നെ അധികവും വളരെ റെയറായിട്ട് ഇപ്പോൾ രാജ്മോഹൻ സർ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ റെയറായിട്ട് കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന പോലീസുകാരെ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടല്ല ചാര കേസിലും മറ്റുമൊക്കെ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം അവിടെ നിന്നും അപ്പുറത്തു നിന്നും ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പുകഴ്ത്താത്ത ആൾക്കാരില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം ചെയ്തു വെക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് വെറും അധികാര മോഹവും വോട്ട് മോഹവും മാത്രമാണ് പിന്നെ അവിടെ വലിയ അഷ്കർ അലിയ ഓ മണിപ്പൂരിനെ നോക്കി മണിപ്പൂരിനെ നോക്കി കരയണത് ഞാൻ ചോദിക്കൂ ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല ഇഫ്തിഖാറാമ ഇഫ്തിഖാമ സോ ഞാനൊരു സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞോട്ടെ അത് കാരണം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല അതൊരു ട്രൈബൽ വിഷയമായ മണിപ്പൂരിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ നിന്ന് സംഗതി ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നോട് മണിപ്പൂരിനെ പറ്റി എന്താ ചർച്ച നമ്മൾ മണിപ്പൂരിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മണിപ്പൂരിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാളെക്കാളും ശക്തി ിയുള്ള കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ ആയുധങ്ങളും ബോംബുകളും ചൈനയെന്നും മ്യാൻമറിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ അതിർത്തി കയറി വന്ന് ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എൻ ആർ സി സി എ ഒക്കെ വന്നത് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബോർഡറുകൾ തീരെ സെക്യൂർ ചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിനെയാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നത് അവിടെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ മണിപ്പൂർ നോക്കി സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആരാ താമസിക്കുന്നത് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് വരുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറോളം താളെ താമസിക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ശരിക്കുള്ള അതിനുള്ള രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസിനോട് പറയണം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പറ അതിന് പോലീസിന് നിയമം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഒരു പരിധി വരെ എന്നല്ല ആണ് തിരക്കിൽ അപ്പൊ ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇത് ഭരണപക്ഷവും പോലീസിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒറ്റക്ക് പോലീസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരും പറയില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പഠിക്കുക മറ്റേതിനു വേണ്ടി വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രമാവാണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ജുനൈദിന്റെ കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്ത ആളാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി യെസ് ഈ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുമോ അല്ല ഈ കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അത് കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്
കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുകയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിനും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നുള്ള വാർത്ത ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല കാരണം അതിഥി ഏത് സമയത്തും തിഥി നോക്കാതെ എത്തുന്നയാളാണ് അതിഥി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളിന് ഏത് സമയത്തും വന്നു കയറി ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ രണ്ട് അതിഥികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നമ്മൾ അത്രയും സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് പണം കൊടുക്കാറില്ല ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൂലി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നുള്ള പദം തെറ്റാണ് ഒന്നുകിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ മൈഗ്രന്റ് ലേബറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കണക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ല ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിഗണനകൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഴത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ കണക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലം വരെ കണക്കുണ്ടെന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് നാലഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് കണക്കില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി കണക്കില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ കണക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കണക്കുണ്ട് അത് ആധികാരികമാണ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷമെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുള്ള കണക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ പറ്റി നമ്മൾ ക്ലൂലെസ് ആണെന്നാണ് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീമതി ആർ ബിന്ദു അല്പം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് അത് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനർത്ഥം ഇതില്ല എന്നാണ് ഉള്ള കാര്യത്തിന് എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണം കണ്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടു ആലുവയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണം കണ്ടു ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈ ആളിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുക ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കൂട്ട നീതി ഇവിടെ നടപ്പാക്കാം എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഈ രീതിയിലത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക സർക്കാരും പോലീസും വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നില്ല കോടതികളിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കാലതാമസം ഉണ്ടാകും ഇവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കീൽ അവതരിക്കും സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ ഇവർക്ക് തടവ് ശിക്ഷയാണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇവരൊക്കെ തന്നെ അവിടെ കിടന്ന് തടിച്ചു കൊഴുക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആൾക്കാർ പല പല ഉദാഹരണങ്ങൾ വഴി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ പോലീസ് ആക്ഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന തെലങ്കാനയിലുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഹീറോകളാകുന്നത് അവരോട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഹീറോ വർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവരൊക്കെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആൾക്കാർക്ക് നീതി നടപ്പാക്കി എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള മോഡലുകളിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് നമ്മളിന്ന് കണ്ടു ഇന്ന് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാർത്തയായി നടൻ ശ്രീ സിദ്ദിഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രംഗം ഒരല്പ ഭാഗം അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അത്രത്തോളം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഈ അമർഷമുണ്ട് നമ്മുടെ നിയമത്തിന് കൊച്ചു കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന അതിക്രമത്തിന് പോലും സമയബന്ധിതമായിട്ട് നീതി നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൾക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കുട്ടികൾ ും സ്ത്രീകൾക്കും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടന്നിരിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആറ്റിങ്ങലിൽ
ഈ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്പൺ ബാർ ഈ അലിഖിതം എഴുതി വെക്കാത്ത പിന്നെ മദ്യനയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണോ ഇനി അതിഥി തൊഴിലാളികളാണല്ലോ അവർ അവരോടുള്ള സ്നേഹം മദ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെ അത് അത് മാത്രം അതിഥി തൊഴിലാളി എന്ന് ഒരു എം എൽ എ അതിഥി തൊഴിലാളി എന്ന് ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടാവും കാരണം അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം വലിയ തന്നെ നമ്മൾ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് കണ്ടു കംപ്ലീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡും മറ്റതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പക്ഷെ സ്ട്രെഞ്ചൻ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ നേരത്തെ രാജ്മോഹൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല നട്ടനുള്ള പോലീസുകാർ ആ പോലീസുകാർ പിന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ കാരണം അവർ ഇവരെന്തായാലും ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന എല്ലാവരും ക്രിമിനൽസ് ആണെന്നോ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആളാണെന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ഈ പാനിക്കാൾക്കും അഭിപ്രായമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഈ ജീവിത സാഹചര്യം വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും മുമ്പ് പറയാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഒരു പിന്നെ ഈ ഓപ്പൺ ബ്രോത്ത് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സദാചാരത്തിനെതിരെ ആൾക്കാർ ഇത് പറയും കാരണം അവരുടെ ആ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും തീർക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം ഇല്ല കൂടുതൽ ചർച്ചയല്ല ആവശ്യം ഇനി റിസൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആലുവയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കുടുംബത്തെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം അവരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പു വരുത്തണം കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കണം ഒപ്പം കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊടും ക്രിമിനലിന് അടിയന്തരമായും വധശിക്ഷ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം ശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം ഇവരെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നികുതി കാശിൽ തീറ്റിപ്പോറ്റരുത് ഒരുത്തര മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയാൽ മറ്റുള്ളവ മടിക്കും എഡിറ്റേഴ്സ് ചോയ്സ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ